Всем привет! После достижения крапчатыми сомиками половой зрелости, а она наступает в возрасте 8 месяцев, заставить их отнереститься не составляет особого труда. Для этого в небольшой аквариум объемом около 30 литров помещают самку и двух или трех самцов. Нерестовик оборудуют системой аэрации и на дне закрепляют кустик растения, например, анубиуса. Грунт в нерестовик не нужен. Устанавливают нерестовик вблизи окна, так как первые лучи солнца служат одним из стимулов к нересту. Добавление свежей воды и понижение температуры на 3 градуса будут основным стимулом. Нерест происходит, как правило, утром и длится несколько часов. Сначала самцы гоняются за самкой, затем самка набирает в рот молоки самца и в сложенные совочком брюшные плавники откладывает икринки. Выбрав освещенное место на стекле аквариума или на листе растения, она с помощью молок приклеивает на него икру. Всего за нерест самка может отложить до 200 икринок. Через неделю самка снова готова к нересту. После окончания икрометания производителей отсаживают обратно в общий аквариум. Инкубация икры при температуре 25 градусов длится примерно 4 суток. Это довольно длительный период, и во избежание развития грибка на икре следует добавить в нерестовик препарат метиленовый синий до голубого окрашивания воды. Можно поступить и по-другому. После отсаживания производителей из нерестовика поднять температуру до 28 градусов. При такой высокой температуре инкубационный период сократится до трех дней, и икра меньше пострадает от воздействия грибков. После выклева мальков температуру постепенно понижают до первоначального значения. Выкармливают мальков крапчатых сомиков порошкообразным кормом для мальков, мелко нарезанным трубочником, растертыми хлопьями сухого корма для взрослых рыб или артемией. Многие кормят мальков таблетками для самов. Молодь с удовольствием облепляет таблетку со всех сторон. При хорошем питании и регулярной подмене воды мальки растут очень быстро. В месяц они имеют длину около 1 сантиметра. Всем спасибо за просмотр.